Parents and students, welcome to Nichem Wilwom channel. Neat exam pan, latest update, counseling pati yo nama channel la nereye videos post pan ve. So nama channel Nichem Wilwom subscribe pan ite video va paringa. Munad Medical Selection Committee vende MBBS and BD degree courses kana admission kana round one counseling schedule. Rendaer ti irwat tanje, rendaer ti irwat tar session. Please panir kanga. Inda counseling yar kalla abdi na. Tamanad government medical and government dental college la participate panre. Yella candidates ko. Adu kapra ESIC medical college KK nagar Chennai larkliya adala participate panre thko. And then self financing medical and dental colleges la government quota and management quota. अल पार्टिसिपेट पन्दर दुको अध कपर स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी अध कपर सीएमसी वेल्लूर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर ल पार्टिसिपेट पन्दर दुको अध कपर आईआरटी कैंडिडेट्स अदा वध ईएसआईसी वाट कोटा ल पार्टिसिपेट पन्दर इन द येल्ला कैंडिडेट्स को माने राउंड वन काउंसलिंग शेड्यूल Medical Selection Committee ओड official website tnmedicalselection.net இந்த website ओपन मनिंग ना UG courses ले MBBS slash BDS अब्डिन्र लिंक रुको अधे क्लिक पनों ना यल्ला notification नो list आगो अधुल round one counseling schedule for admission to MBBS and BDS degree courses in Tamunad government medical and dental colleges अधु कप्र ESIC medical college KK Nagar Chennai and then government and Management quota including NRI and minority seats in self-financing medical and dental colleges को अधु कप्र state private university, CMC Vellur and ward of IRT candidates इपड़ि वंदु वर लिंक रुको इद क्लिक पनोन ना नम counseling schedule तिरुजिको मुडियो MBBS and BDS courses कान round one counseling schedule पाकला अधा अधु registration, payment Choice Filling and Choice Locking அதாவது Government Quotaவல நீங்கள் participate பண்டதான்தாலும் Management Quotaவல நீங்கள் participate பண்ணனும் நாலும் Round 1 Counselingல நீங்கள் participate பண்டதுக்கு First வந்து நீங்கள் வந்து Counselingக்கு register பண்ணனும் And then Fees Pay பண்ணனும் And then Choice Locking and Choice Filling Choice Lock பண்ணம்போது Government Quota in Self-Financing Collegesல நீங்கள் participate பண்ணப் போரிங்க அப்படினா Mile 9 3 வரிக்கும் பண்ணலாம் Management கோட்டாவுக்கு General Rank 1ல இருந்து General Rank 28,279 வரிக்கும் பண்ணலாம் Neat Mark வந்து 641ல இருந்து 113 வரிக்கும் One Counseling MBBS and BDS வந்து Total 7 days நடக்கும் அதாவது Registration, Payment, Choice Filling and Choice Lang இதல்லா சேத்து 7 days அதாவது July 30ல இருந்து August 4 வரிக்கும் நடக்கும் Once candidates வந்து அவங்களுடைய registration அதை round one கான registration payment, choice filling, choice lagging இதல்லாம் பண்ணி முடிச்சது கப்பிறோம் August 5th அன்னைக்கு processing of seat allotment அவங்களுடைய seat allotment processing வந்து என்னைக்கு நடக்கும் அப்படின்ன August 5th அன்னைக்கு நடக்கும் அது கப்பிறும் publication of result இந்த round one counseling ஓட result தமினாடு medical selection committee வந்து அவங்களுடைய websiteல் எப்ப publish பண்ணுவாங்க அப்படின்ன கேண்டிடேட்ஸ்கு சீட் அலாட்டாயிடுச்சு அப்படினா அவங்களுடைய பிரவிஷ்னல் அலாட்மான் டாடர் எப்ப்பு டாண்லோட் பண்ணலாம் அப்படினா August 6ல இருந்து August 11 வருக்கும் அதாவது total 6 days குட்திருக்காங்க இந்த 6 days குள்ல கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய பிரவிஷ்னல் அலாட்மான் லட்டர் டாண்லோட் பண்ணிக்கினும் last date of joining கேண்டிடேட்ஸ்கு வந்து கோலேஜ் அலாட்டாயிடுச்சு அப்படினா அந்த கரச்பாண்டிங்க இன்ஸ்டுசின்ல join பண்டிரதுக்கான last date என்னைக்கு அப்படினா August 11, 2025, 5pm அதாது 5pm குள்ல நீங்க கண்டிப்பா join பண்ணியும் அந்த கோலேஜ்ல Indonesia 
பண்ணும்போது அதாவது சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து ரீஃபண்டபுள் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் பே பண்ணணும் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் கவர்மெண்ட் டென்டல் காலேஜஸ்க்கு எந்த செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டும் பே பண்ண தேவையில்லை செல்ஃப் ஃபினான்சிங் மெடிக்கல் அண்ட் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் டென்டல் காலேஜஸோடைய கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டியில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் வந்து ரீஃபண்டபுள் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டாக முப்பதாயிரம் பே பண்ணணும் அப்புறம் எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி எஸ்சிசி அதாவது கன்வெர்ட்ஸ் டு கிறிஸ்டியன் ஃப்ரம் ஷெடியூல்டு கேஸ்ட் அதாவது ஷெடியூல்டு கேஸ்ட்லேருந்து கிறிஸ்டியனாக கன்வெர்ட் ஆன கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்களே இவங்களுக்கெல்லாம் ஆன்வல் இன்கம் வந்து லெஸ் தென் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இவங்களுக்கு வந்து இந்த செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டில் எக்ஸம்ஷன் உண்டு அதாவது இந்த கேண்டிடேட்ஸ் வந்து செக்யூரிட்டி டெபாசிட் வந்து பே பண்ண தேவையில்லை இந்த ரவுண்ட் ஒன் கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து கேண்டிடேட்ஸ் வந்து செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டாக எவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு லட்சம் ரூபாய் பே பண்ணணும் அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா இன்க்ளூடிங் மைனாரிட்டி என்ஆர்ஐ கேட்டகரி சீட்ஸ் இதெல்லாம் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் மெடிக்கல் அண்ட் டென்டல் காலேஜஸ்க்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிக்கும் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டாக ரீஃபண்டபுள் அமௌண்ட் வந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் பே பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் யாரெல்லாம் இந்த செக்யூரிட்டி டெபாசிட் பே பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி அதுக்கப்புறம் எஸ்சிசி கேண்டிடேட்ஸ் அதாவது எஸ்சிலேருந்து கிறிஸ்டியனாக கன்வெர்ட் ஆகிருப்பாங்கள இந்த கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அவங்களோட ஆன்வல் இன்கம் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸுக்கும் கம்மியாக இருந்துச்சு இருந்தாக்கா செக்யூரிட்டி டெபாசிட் வந்து பே பண்ண தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் எல்லா கேண்டிடேட்ஸும் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டி தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் ரிலீஸ் பண்ண கவர்மெண்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட் ஆஃப் ப்ராஸ்பெக்டர்ஸை தரவாக படிச்சுக்கணும் இது சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பற்றி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய ஆப்ஷனை சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணலாம் அதாவது எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் டிகிரி எந்த கோர்ஸஸ்க்கு வேணாலும் அவங்க சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணலாம் அதாவது அவங்க வந்து ஏற்கனவே எதுக்கு அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்காங்க கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு அப்ளிகேஷன் போட்டிருந்தா கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்க்கான சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணலாம் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு அப்ளிகேஷன் போட்டிருந்தாங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸ் ப்ளஸ் ஸ்டேட் பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கும் அவங்க சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணலாம் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்சஸ் படி சாய்ஸஸை ஃபில் பண்ணணும் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய சாய்ஸஸ் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸை எத்தனை டைம் வேணாலும் எடிட் பண்ணலாம் ஆனால் ஒன்ஸ் லாக் பண்ணிட்டாக்கா அவங்களுடைய சாய்ஸஸை எடிட் பண்ண முடியாது ஸோ கேண்டிடேட்ஸ் வந்து கேர்ஃபுல்லாக கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுடைய சாய்ஸஸை லாக் பண்ணணும் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய சாய்ஸஸை லாக் பண்ணாட்டியும் லாஸ்ட் டேட் வந்து ஆகஸ்ட் ஃபோர் அஞ்சு மணி வரைக்கும் நம்ம லாக் பண்ணாட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக சிஸ்டமே நம்மளுடைய சாய்ஸஸை லாக் பண்ணிவிடும் சீட் மேட்ரிக்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி அவங்களோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் செலக்ஷன் கமிட்டி வந்து கனெக்டிவிட்டி எரர் ப்ரொசீஜரல் எரல் இதுக்கெல்லாம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்காது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் டிகிரி கோர்சஸோட அட்மிஷன் வந்து ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்கில் ரேங்க் பேஸ் பண்ணியும் தமிழ்நாடு ரூல் ஆஃப் ரிசர்வேஷன் பேஸ் பண்ணியும் தான் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் நீங்கள் உங்களுடைய சாய்ஸஸை லாக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுடைய டிகிரி அதாவது எம்பிபிஎஸ் ஆர் பிடிஎஸ் இந்த டிகிரியில் சேஞ்சஸ் பண்ண முடியாது உங்களுடைய காலேஜஸ்லேயும் நீங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ண முடியாது ஃபைனலாக லாக் பண்ணிவிட்டால் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண முடியாது அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார் டவுன்லோடிங் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் இதில் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து ரவுண்ட் ஒன் கவுன்சிலிங்கில் சீட் அலாட் ஆகிடுச்சு அதாவது எம்பிபிஎஸ் இல்லைனா பிடிஎஸ் டிகிரி வந்து கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் ஆர் டென்டல் காலேஜில் அலாட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்களோட டியூஷன் ஃபீஸை வந்து ப்ரொவிஷ்னல் அலாட்மெண்ட் லெட்டரை டவுன்லோட் பண்ணும்போதே பே பண்ணணும் ஆன்லைனில் டெபிட் கார்டு க்ரெடிட் கார்டு இல்லைனா நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணி ஆன்லைனில் ஃபீஸ் பே பண்ணதுக்கப்புறம் தான் டவுன்லோடே பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து பிடிஎஸ் சீட்ஸ் இன் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் டென்டல் காலேஜஸில் அலாட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து டியூஷன் ஃபீஸை எப்போ பே பண்ணணும் அப்படின்னா காலேஜில் வந்து அட்மிஷன் போடுவாங்க இல்லையா டேரெக்டாக போய் அப்போ தான் அவங்க வந்து பே பண்ணணும் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் டிகிரிக்கான ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி வந்து அவங்களோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்லேயே ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா கேண்டிடேட்ஸும் அவங்க அக்கௌண்ட்டில்
போட்டிருக்க தேவைப்படுற கேண்டிடேட்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அந்த ஹெட் ஆஃப் த இன்ஸ்டியூஷனில் ரிப்போர்ட் பண்ணலை அதாவது ஸ்டிப்புலேட்டட் டேட் அண்ட் டைம்குள்ளே ரிப்போர்ட் பண்ணலை அப்படின்னா அவங்களுடைய செலக்ஷன் ஆர் அட்மிஷனை வந்து கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க எந்தவித ஃபர்தர் நோட்டீஸும் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அட்மிஷனில் செலக்ட் ஆகாத ரவுண்ட் ஒன் கவுன்சிலிங்கில் செலக்ட் ஆன கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அட்மிஷன் அப்போ அவங்க வந்து ஒரு செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்மாக கொடுக்கணும் ரிப்போர்ட்டிங் அப்போ எதுக்கு அப்படின்னா அதாவது ஃபார் ஃபோர் ஃபிட் ஆஃப் செலக்ஷன் ஆர் அட்மிஷன் இஃப் செப்ரேஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட் மிஸ் இன்டர்பிரிட்டேஷன் இஸ் ஃபவுண்ட் அட் எனி டைம் டூரிங் ஆர் ஆஃப்டர் தி அட்மிஷன் டு த கோர்ஸ் ரவுண்ட் ஒன் கவுன்சிலிங்கில் சீட் அலாட் ஆன கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தனியாக எந்த இன்டிமேஷனும் அனுப்ப மாட்டாங்க அதாவது எந்த ஒரு கம்யூனிகேஷனையும் டேரெக்டாக கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து த தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலெக்ஷன் கமிட்டி வந்து சென்ட் பண்ண மாட்டாங்க கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய அவங்களுடைய எல்லா அப்டேட்டையுமே அஃபிஷியல் வெப்சைட் டிஎன் மெடிக்கல் செலெக்ஷன் டாட் நெட்டை பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது லேட்டஸ்ட் அப்டேட் ரிசல்ட் நோட்டீஸஸ் நியூஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே செலெக்ஷன் கமிட்டி வெப்சைட் மூலமாக தான் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னாக்கா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நிச்சயம் வெல்வோம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்